is vir my lekker om jou ook vandag met die huiskerk te groet. Dankie dat jy moeite doen om saam met ons huiskerk te kyk in die vreemde tye wat ons nie weet hoe lang dit gaan aanhou nie, maar gelukkig kan ons ook die technologie gebruik om ook op hierdie manier by mekaar te kan uitkom. En my gebed is dat jy ook vandag as ons huiskerk saam hou, dat jy ook die teenwoordigheid van die Heere sal ervaar. Ek is opgewonde oor vandagse huiskerk, ek het die voorrecht ook om ons nieuwe jeugwerker aan Nandie Grindig aan jou voor te stel en sy gaan ook ons huisgeloof na nou ook hanteer. Voordat ons dan nou ook verder gaan met ons huiskerk, wil ek graag vir ons begin dier nog een gebed van Paulus te lees as hy vir ons in die VCS 3 die volgende gebed opgeskryf het en ek lees dit graag vir ons. Ek bid dat hy dier sy gees en die reikdom van sy heerlikheid aan jy die kracht sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus dier die geloof in jy die harte sal woon en dat jy in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Amen. En daarom is het ook my voorrecht om jou te groet in die naam van ons Vader en sy Seen Jesus dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Terwyl jy sommer daar saam met ons is en waar jy ook die huiskerk kyk, wil ek jou uitnooi die volgende lied ook te sing, Nader tot die Heere. Goeiemorgen, goeiedaand, goeiemiddag. Hallo, wat er ook al jy hierdie kyk en aangename kennis. My naam is Anandi, dankie dat jy my voorstel, Henk en ek sien verskrikkelijk uit om jylle elke in hierdie jaar te leer ken. My focus is op die jeug, is een van jylle jeugmarkers hierdie jaar en ja, dankie vir hierdie spasie. Nou, ek en jy nie een persoon ontmoet vandag nie, maar ek hoop nie dat skrik jy af dat ek jou digitaal groet nie. Jy ken Karkie Kerk, Klein Kerk, hy is kerk soos vandag. Ek wil hoor of jy huisgeloof ken. En miskien ken jy het onder een ander naam. Maar dit is een term wat ek nogals graag wil gebruik. Huisgeloof. Nou, huisgeloof wil ek graag jou aanmoedig om nie hier so uit te tap as jy sê ek het die kinders nie en ek ook nie. Maar ek en my huishouding, ek en my man kan dit doen. En jy en jou huishouding of dit opa, oma, boetie, sissie, oom en tanny of een komiede of wat ook al is, jy kan dit saam doen. 
hy is geloof is wanneer ons saam dedicated tijd uitsit, um, saam is hy is geloof te groei. Ja, dit is die predikante van die gemeentes verantwoordelijkheid, ja, dit is die jeugdwerkers, ja, dit is die mentors sy verantwoordelijkheid, maar dit is die grootste verantwoordelijkheid van die volwassenes en die ouders en die huis vir die kinders sy geloofsvorming. En ek en ons wil jou graag daarmee help hierdie jaar. En daarom skop ons af met hierdie huis geloof. En ek wil begin dier jou te vraag, wat is een gewoonte? Ok, hy moet dan nie een woordeboek gaan opzoek nie, denk sommer maar net aan algemene spreektaal, soos in, um, ons praat goeders in ons alledaagse taal van, um, jy het die gewoonte om altyd laat te kom, jy het die gewoonte om koffie in die ochtend te drink, jy het die gewoonte om jou taal te boor van voor jy gaan slaap, jy het die gewoonte om te bid voor jy eet, um, wat sy, wat sy gewoonte sê jylle in jylle huis? Nou, jy kan die video hier so pos en uh, ga gauw uh, neerskryf as huisgesin, wat is jylle gewoontes? Uh, of jylle kan gauw kyk en wat is jylle gauw op paar van ons gewoontes en onthou, no judging. So, um, partij van ons het die gewoonte, hoopendlik, om ons tanne te borsel, tenminste hoopendlik, twee keer een dag. Ons hoor van gewoontes om ons gesig mooi skoon te maak, uh, ook. Ja, um, doen jy dit, doen jy dit nie. Um, ons het allemaal verskillende gewoontes van hoe ons recht maak vir goeders. Ek wil kyk het na jou ma, of jou tanny, of jou sissie, of, of jou self pre huis. Hoe sit jy jou gemering aan? En wat in jou eerste? En wat sy stappe volg jy? En uh, jy gaat alles doen as ek. En um, het jy die gewoonte om vir jou honde skoon water te gee? En nie wat kossies? Maak jy jylle zwembad gereeld skoon? Kyk jy dat die pomp hard loop? Uh, wat is jylle gewoonte op pad school toe in die oogend, of werk toe, luister jy jakaranda, of het jylle ander liekie wat jylle luister, kyk jylle, uh, het jylle gewoonte om op verskilde tyd Peppa Piek te kyk, of, uh, of kyk jylle na die hele tyd, wat is jylle gewoontes? Nou, hier is die vraag volgend, as ons, hoe ons wie een miljonair vandag mis gespeel het, was my vraag, my million dollar question vir jylle as huishouding, hoekom doen jylle die gewoontes? Weet jylle? Nou, kyk, ouwers, ek probeer jylle nie onder die bus gooi, so nie, maar, uh, Hoe kom ons hierdie goeders doen? Is, is ongelooflik belangrik. Wat ons gesintheid is, oor die gewoontes wat ons doen, is, is alles, dit verklap alles oor, hoe kom iets doen, hoe kom iets, ons iets blij doen, hoe kom ons dit nie blij doen nie? Na voorsing sê, ons 21 dagen vir een nieuwe gewoonte om aan te leer. So as jy nou op 1 januari begin draf het, het jy nog een paar dagen om uit te hou met die nieuwe gewoonte aan te leer. Ek wil jou uitdag om hierdie week vir huis geloof twee goed reed. Een, te vraag, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom bid jylle voor jylle eet? Is dit om traditionalistisch te wees? Is dit om jylle skuldig voel? Hoekom doen jylle dit? Of um, die tweede ding wat ek jy wil uitdag is, is om een geloofsgewoonte te oefen hierdie week. Want geloofsgewoonte is beinvloed ons gesintheid en ons gesintheid beinvloed ons geloofsgewoonte. En so, kom ons focus by geloofsgewoonte hierdie week. Gebed. Jy kan jou eie gebed doen, of jy kan met die sesse ons vader saam bid, is hy is gesin. Ek wil jy eindelijk aanmoedig, om te kyk, hoeveel keer kan jy dit bid hierdie week? Hoeveel keer kan jy het na mekaar bid, ons geloofsgewoond is wat jy is te doen, om jou uit te nooi met een paar keer na mekaar te bid. Um, as, as huishoudings met kinders, uh, vooral in die laarskool, probeer um, uh, handbewegings. Um, ons vader, wat woon in die hemel, maak handbewegings. Uh, stier vir ons video's van hoe jylle gesin jylle handbewegings saam doen. Of uh, kyk wie kan het eerst uit hulle kop uit sê. Maar hierdie week is julle challenge, julle huis geloof, geloofsgewoonte. Bid saam, bid die onse vader saam. En kyk na week en gesels oor die gesintheid. Hoekom doen julle dit? En hoekom sal julle oopwees vir nog huis geloof gewoontes vir die rest van die jaar? Ek sien julle volgende week. Baie dankie aan Nandi. Ons het die afgelope week stilgestaan by Matthies 5 met die bergrede. Jy sal daar onthou dat ek laas week toe ons saam was uit Matthies 5 die saligspreking hanteer het en gevra het wat beteken dit om een geseende nieuwe jaar te hee? Wat beteken om een geseende jaar te hee? As een gelovige het Jesus vir ons gewaas wat het beteken om werkelijk geseend te wees as ons ook so saam is. Wanneer ons ook heil saam met die wat heil, as ons ook afhankelijk van hom leef. En in die weekse dagstukkies wat ons per WhatsApp uitstuur, het ons ook gekyk wat Jesus verder aan sê, as hy sê hy het gekom om die wet nieuwe betekenis te gee. En dalk het jy in die week 
ik die tijd daar aan spandeer en gedink en besef wat betekent dit om ook als volgeling van Jesus een geseende leven te hee. Nou, dit is ook al die 10 januari. En het jij waarschijnlijk jezelf voorgenomen om een paar goed ook anders te doen, gewoond is. En soos Anandi gesê het, vat het 21 dagen om een gewoonte te vestig. En ek wil graag, als ons kyk na Matthies 6, wat ze geloos gewoond is, is dat wat ons juist kan doen met die gesintheid waarmee ons dit kan doen. Want juist kom wees Jesus voor ons, wat betekent dit om in die rechte verhouding met God die Vader te wees, als ons ook doen wat hij van ons vraagt. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die voorig dat ons so kan saam wees. Dankie dat ons die woord het. Ons neem het so vanzelfsprekend aan dat ons als gelovig is by mekaar kan wees en net die woord uit kan lees. Maar Heere, dankie dat ons op niet vandag kan weet dat die woord vir ons gegee is so ons die kan volg. Heere, ek wil kom bid dat die dier die gees die woord vir ons sal oorbreek, dat ons ook sal hoor dat die vir ons vraag, maar Heere, meer dat ons ook sal doen wat die vir ons vraag. Dankie Heere, dat ons ook dit van die kan vraag. Kom Heere en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. As Jesus bezig is met sy bergrede, en hy het gesê dat hy die wet juist kom nieuwe betekenis gee, dan sien ons in Matthies 6, dat Jesus bykie begin praat oor met wat er gesintheid gee ons en doen ons as gelovig is. Jesus praat met de skare, daar was ook fariseers en godsdienstiges en mense wat nie gegloot nie en mense wat om begin naafvolg het. En dan kom Jesus en sê in die eerste plek, as het gaan om te gee, wees seker met wat er gesintheid Jy gee, kom ons lees, Matthies 6 vers 1. Moe nie jylle godsdienstige plicht en openbaar nakom, om dier mense gesien te word nie, want dan kry jylle geen beloning van jylle vader wat in die jimmel is nie. As jy bijvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges en die synagoges en op die straat, so dat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek jylle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, so dat jou goeie daad verborgen kan bly. Jou vader wat sien wat geborgen is, sal jou beloon. As Jesus hier die woorde sê, dan praat hy met die mense om hom, wat juist gedink het, as ek maar net die goed kan doen, so dat ander mense my sien, dan kry ek punte by die Heere, as ware. En nou kom Jesus en sê maar, as jy gee, doen het uit die gesintheid van vrygewigheid, so dat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, so dat God, wat het raak sien, wat verborge is, kan sien wat ons gee. En daarom kom Jesus en hy moedig ons aan om met die gesintheid juist het ook te gee, maar hy praat nie net om te gee, hy praat ook oor gebed. Die bekende woorde wat ons het, die onze vader, maar voordat Jesus die onze vader eindelijk vir ons gee, sê hy in Matthies 6 vers 5, Verder, as jylle bid, moet jylle nie soos kein heiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die synagoges en op die straathoeken te staan en bid, so dat die mense hulle kan sien. Net soos wat Jesus nou net gesê het, ook toe hy gepraat het oor die gee. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak jy deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Weer praat Jesus met mense wat gedink het, as ander mense hoor hoe ek bid, as ander mense sien hoe gelovig ek is, dan kan ek maar dink, ek het het gemaak. Maar nou sê Jesus in vers 7, wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Weet jy waar kom hierdie vandaan, as Jesus het sê? Die mense in daardie tyd het nogal gedink, jy moet so baie woorde gebruik as jy bid, dat jy eindelijk die goede moeg maak, dat hulle maar eindelijk sal toegee en vir jou gee wat jy wil vraag. 
en dan het hulle nogal ook gesê, moet jy baie specifiek wees wat jy vraag. So gebruik soveel moendlik woorde, wees baie specifiek, en nie per ongeluk die verkeerde ding krijg nie. En nou sê Jesus eindelijk, hy sê, moet, moet dan nie maak soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vraag. Eindelijk sê Jesus hier, dat God ons harte ken, dat hy weet wat ons nodig het. Ons hoef om nie heel tyd eindelijk as ware te, te plaan nie, of te dink ons moet baie woorde of die rechte woorde gebruik. Baie keer dink ons ons kan nie bid nie, wat help het ons bid daar Maar juist kom Jesus en sê, met die gesintheid, kom met de gesintheid van afhankelijkheid naar die Heere toe, en hy sal ons hoor. En dan gee hy vir ons die, onze vader. En ek kan eindelijk by elkeen van die punten stilstaan in detail, en kan ons elke keer uh, nog iets ontdek van wat Jesus eindelijk nie onze vader sê, maar let daar op dat Jesus, as hy die onze vader sê in die begin, die eerste drie bedes gaan oor God en, die, en wat vir God belangrijk is, en dan die volgende drie bedes oor wat ook ons behoeftes is, en dat ons juist dit ook vir die kan gee, dat ons hom sal eer en ook ons eie behoeftes vir hom kan bring. As ons hier in vers 9 gelees, so moet jylle bid, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil ook op die aarde geschiet, net soos in die hemel. Hierso kom Jesus en bid, en hy sê, ons kan God ook ons vader noem. Jesus noem meer as 170 keer vir Jesus sy vader evangelies, 17 keer in die bergrede, en nooi ons uit dat ons ook God als een vader, een liefdevolle vader kan ervaar, dat ons gaan bid dat sy wil sal geskiet, dat hy ook sy koninkryk sal laat kom, en dat sy naam geheilig sal word. Dan vers 11, Gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons retredings, soos ons ook die vergewe, wat teen ons oortree, en laat ons in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dinge wat ons na nie hart is, ons eie behoeftes, dinge wat baie keer vir ons moeilik is om te vergewe, baie keer die versoekings, dat Jesus sê dat ons dit ook kan bid, en vir die Heere vraag om ons ook daarmee te help. Vers 14, as jylle ander mense hulle oortredings vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Maar Jesus, kom en sê dat ons moeite moet doen met verhoudings, dat ons vergifnis sal leef, want so doen ons, wat die Heere ook van ons vraag, met die rechte gesintheid, kan ons juist dit doen wat hy van ons vraag. En as Jesus dan nou gepraat het oor gee en oor gebed, dan praat hy nou ook hier oor vast. As jylle vast, moet jylle nie soos die skyn heiliges met lang gezichte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gezichte so dat die mense kan sien dat hulle vast. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vast, versorg jou hare, was jou gezicht, so dat niemand kan sien dat jy vast nie, behalwe jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verhoorlijke is, sal jou beloon. Nog een voorbeeld wat Jesus sê, Dit gaan nie oor wat die mense sien nie. Dit gaan oor die gesintheid van ons harte, om ook met God te kan praat. Moe nie probeer dink dat ek moet vast, so dat ander mense my jammer kry nie. En dan wonder wat zout nie. Maar nee, as jy verootmoedig voor die Heere, as jy rechtig tyd sal my Heere wil spandeer, en dat jou hoor pijne jou as ware herinner, om ook te bid, dat jy dit so sal doen, dat die Heere dit sal raak sien, en die mense nie. En dan, gaan Jesus verder, en nou hierdie gedeelte wat volg, het my nogal gewonder, laat wonder, hoekom praat Jesus oor gebed, en dan praat hy oor geld, en ons gesintheid, en ons gemoed. Nou, ek dink nogal, dat dit juist so belangrijk is, omdat ons baie keer, nie altyd die Heere vertrouw, dat ons baie keer dink, maar ons kan bid, maar wat help dit? En nou kom Jesus eindelijk en sê, vir dit wat naba in ons harte le, dat ons juist dit ook moet, moet bid. Hy sê, moet nie vir julle skat op die aarde by mekaar maak, waar mot en roest het vir verniel, en waar diewe inbreek, en dit steel nie. 
Maak vir hulle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roest dit nie verniel nie, en waar diewe dit nie inbreek en steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele lichaam licht hee, maar as jou oog sleg is, sal jou hele lichaam sonder licht wees. As die licht in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee base tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoer, of die een meer oor hee en die ander een afskeep. Jy kan nie God en mammon die nie. As Jesus dan juist ook praat oor geld en wat ook al ons twee keer nabij in die hart lee, eindelijk ten koste van die Heere, dan sê hy, wees versichtig. Die gesintheid waarmee jy ook jouself beuiver. Maar dan kom Jesus in vers 25, hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as koos en die lichaam as kleren nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie, en die skierie by mekaar nie. Jylle jimmelse vader, sorg vir hulle. Is jylle nie baie meer waard, as hulle nie? Trouwens, wie van jylle kan dier om te bekommer, sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer jylle jylle oor jylle kleren? Let op hoe groei die veld, lelies, hulle soog nie, hulle maak nie kleren nie. Maar, ek sê vir jylle, selfs Salomo en al sy pracht, was nie gekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en morgen verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir jylle sorg nie, jylle kleingeloofig is? Jylle moet jylle dis nie bekommer en vraag, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waar oor die ongeloofig is begaan is. Jylle jimmelse vader weet toch dat jylle dit alles nodig het. Nee, beuiver jylle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God dan sal hy jylle ook al die dinge gee. Moet jylle dis nie oor morgen bekommer nie, want morgen bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. As ek hierdie hoofstuk van Jesus in die berggerede lees, dan lyk dit vir my amper, dat die oplossing kan wees om hierdie hoofstuk van achteraf te lees. Om te begin by ons bekommernisse, oor dit wat vir ons zwaar en moeilik is, die sorge wat ons het, ons bekommernisse, die bezorgdheid oor geld, ons gemoedsris, wat ons nie altyd weet of dit in plek is nie, om dan na die Heere toe te kom met ons gebed en sê, Heere, ek kom geer het vir u, ek kom bid daar oor, ek kom soek u koninkryk. En dit is wat ek dalk vandag met jou wil deel, dat ons as gelovig is, met die gesintheid sal moeite doen om in gebed vir God te vraag, dit wat ons pla, dit wat in ons harte leef, dat ons ons gemoed vir hom kan gee, dat ons ons geld vir hom kan gee, dat ons dit wat rechtig zwaar druk op ons hart, dat ons ons gezondheid, alles wat vir ons moeilik is, dat ons dit vir hom kan gee en sê, Heere, ek kom na u toe, ons vader, my vader, Laat jy wil geskiet. En ek wil jou aanmoedig om juist ook in hierdie week ernst te maak met hierdie tekst. Om Matthies 6 oor en oor te lees en die Onse Vader te bid as een geloos gewoonte, so dat ons bewustlik sal weet, Heere, hier is dit. Heere, bewustlik, kom sê, Heere, gee my vandag my dagelikse brood. Heere, help my om te vergewe. Heere, weerhou my van versoeking. Heere, want ek wil dat jy wil geskiet hier. Ek wil dat jy koninkryk kom. Ek wil heilig leef. Ek wil dat jy naam geheilig word. Want as ons op hierdie manier in hierdie gesintheid leef, is ons bezig om een geseende leven te leef. Is ons bezig om te doen wat Jesus van ons vraag. Is ons bezig om hom te ontdek en hom te leef. En dat ons ook juist ons besorgdheid vir hom te kan bring dat Jesus nie net een klomp reels kom opstel het nie, maar dat hy gesê het, dit wat in jou hart leef, kom gee dit met die gesintheid, en dan kan jy op jou ouwe einde met die oop hand leef, en kan jy ook vir ander mense verskil maak, dat mense ook vir jou kan sê, maar hoekom is dit dat jy op een ander ritme leef, so dat ons kan sê, ek hoef my nie te bekommer nie, want ek weet, 
Jesus het gesê in Matthies 6, 33, want ek my by die eiwer vir die koning krijg, wat vir hom belangrik is, dat ek hoef nie bekoor te wees nie. Dat ek my doen en late kan bid, die onze vader kan bid, en ek bid dat hierdie week vir dit nieuwe betekenis sal hee, om te bid bewustlik. Sê, Heere, hier is ek, my vader, ons vader dat in jimmel is, laat die naam geheilig word, dat die koninkrijk kom, dat die wil geschiet. Gee my ook, gee ons ons dagelijkse brood, vergeef ons ons skulde, en verlos ons van die bose. Mag hierdie gebed vir jou en vir jou mense nieuwe betekenis skry, as ons saam die Heere ook vertrou, as ons hom volg. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord wat ons aanmoedig, wat ons aanmoedig om dit wat ons bekommer, waar oor ons besorg is, ons gemoedser is, ons geld, ons gezondheid, ons dinge wat vir ons zwaar op die hart leid, dat ons het vir u kan bring. Heere, dankie dat u vir ons nooi om met die vader te praat, dat ons kan weet, u is vir ons een vader wat vir ons zorg. En Heere, ek kom bid dat ons ook in die week wat voorlee as gelovig is, juist met die rechte gesintheid, dit sal doen, dat ons ook op hierdie manier ons geloof sigbaar sal maak. Dankie Heere dat ons dit kan vraag en dat ons kan weet u hoor. Ja Heere, as ons so bid, bid ons speciaal vandag weer vir ons geloofsfamilie, sy mense. Heere, baie van ons mense worstel met ons sekerheid, worstel ook met siekte, worstel ook met COVID. Ja Heere, ons dink ook aan mense wat in die hospitale ernstig siek is op die oomlik daarmee. Heere, ons dink ook aan mense wat hulle leven verloor het en familielede wat gesterf het in die tyd. Heere, ek bid dat jy troos hulle nabij sal wees en dat hulle sal wee dat jy hulle ook in die moeilike tyd sal dra as ons ook hartseer is sal met hulle wat hartseer is omdat hulle ook geliefd is en die dood afgestaan het. Heere, ek kom bid dat jy vir ons die pad sal wees, dat ons jy elke dag sal bly vertrouw dat ons jy as vader sal vertrou en dat ons sal weet jy los ons nie. Dankie Heere dat ons dit kan vraag in die naam van die vader wat vir ons sorg. Amen. En nou bykie vir familie Nies. Soos jy dalk weet is ons kerkkantoor ook oop en ons wil jou aanmoedig om contact te maak met ons kerkkantoor as daar iets is waar oor jy wonder of graag vir ons iets wil deurgee. Ons wil jou graag ook aanmoedig om ons te laat weet as daar mense is wat jy weet wat zwaar kry waarmee ons kan help, dat jy ons sublief sal kontak, ook mense wat ook positief getoets is, wat ons voor kan bid en mense wat ons so kan ondersteun, dat ons versorgingspan ook kontak met hulle kan maak om ook so saam met hulle te bid en hulle ook te ondersteun in die tyd. En dan wil ek graag vir jou dankie sê, dat jy steeds getrou ook jou dankoffers blij gee, Baie dankie dat jylle ons in staat stel om mense te kan te kan help. Met jylle oop hande en oop harte stel ons in staat om juist ook mense te kan help. Baie dankie vir allemaal wat so getrou steeds vir ons gee. Ons gaan daar nou ook hierdie huiskerk afsluit as ons saam luister na die lied wat Karel hulle vir ons sing, wat die gebed is van Franciscus van Assisi wat sê, Heere, Laat die liefde dier my vloei, so dat ek vir mense een verskil kan maak. Kom ons sing hierdie lied saam. Can't
ek wil jou nooi om je handen voor jou op te maken om ook nou die Heere se Seen te ontvang. Die Heere sal jylle Seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle sy vrede gee. Amen. Thank you.